அலாமலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபாத்தூர் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஃபாத்தூர் சமையலில் எல்லாருக்குமே சாப்பிட்டோனே பிடிக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்பவே ஃபேமஸான டம்ரூட் எப்படி வந்து வீட்லேயே வந்து பாரம்பரிய முறைப்படி செய்கிறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் கரெக்டான அளவுகளோட பக்குவமான முறைப்படி இதை நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸும் கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அளவுகள் அப்புறம் செய்முறை அப்போ தான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரியும் இந்த தம்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூரில் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு ஸ்வீட்டுங்க தம்ரூத் செய்முறை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபாத்தூர் சமையல் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ ரவையில் நான் தம்ரூத் செய்ய போகிறேன் ஸோ அதனால் அரை லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் அடுத்த அரை கிலோ ரவை கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் சேம் அரை கிலோ அளவுக்கு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ஸ்வீட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பத்து முட்டை சேர்த்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பத்து ஏலக்காவை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரையில் சேர்த்து அரைச்சி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து இதுக்கு நம்ம செய்கிறதுக்கு முந்நூறு எம்எல் அளவுக்கு நெய் தேவைப்படும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உலர்ந்த திராட்சை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பால் பவுடர் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கலர் பவுடர் மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறோம் அந்த நடுவில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம முட்டை வந்து பீட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வச்சுருக்க பத்து முட்டையையும் இந்த பாத்திரத்தில் வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த முட்டையை நல்லா வந்து நொர பொங்குற அளவுக்கு நம்ம பீட் பண்ணணும் நம்ம பீட் பண்ணுறதுல தான் வந்து இந்த தம்ரோட்டோட சாஃப்ட்னஸ்ஸே இருக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிட்டிக்கு அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இது வந்து ஸ்வீட்டை நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதையும் சேர்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏலக்காய் பவுடரையும் வந்து இதோட சேர்த்துடலாம் ஏலக்காய் பவுடர் நீங்கள் சேர்க்குறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரா ஸ்மெல் சுத்தமாக வராது ஸோ வந்து பத்து ஏலக்காய் கிட்ட எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஹாஃப் கேஜி அளவுக்கு ரவா எடுத்திருக்கேன் பட் ஆனால் செஞ்ச தம்ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்லி டூ கேஜி அளவுக்கு வரும் அது நல்ல ஊறி வெயிட் கொடுக்கும் நம்ம சேர்த்த மற்ற பொருளோடையும் சேர்த்து நமக்கு டூ கேஜி அளவுக்கு தம்ரூட் கிடைக்கும் இப்போ முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நான் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் சேர்க்கல கண்டென்ஸ்ட் மில்க் இருந்தால் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் நான் பால் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் பால் பவுடர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து மோர் கடையிற மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல வந்து பபுள்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த அளவுக்கு வந்து பபுள்ஸ் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறமா ஆஃப் கேஜி அளவுக்கு சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் வந்து நல்லா கரையணும் சுகர் கரையாமல் நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் கண்டிப்பாக சேர்க்கக்கூடாதுங்க முட்டையிலேருந்து நல்லா வந்து நுர வந்ததுக்கப்புறமா சுகரை சேருங்க இல்லாட்டி சுகர் சீக்கிரத்தில் கரையாது அதே நேரத்தில் வந்து முட்டை வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அடிப்படாது இப்போ வந்து இது நல்லா வந்து ஃப்ளஃபியாக வர்ற அளவுக்கு நல்லா கரையிற அளவுக்கு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நெய் சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து நான் முக்கால் பங்கு நெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் மொத்தமாக முந்நூறு எம்எல்க்கு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் தான் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து முந்திரி திராட்சை வந்து வறுக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ நெய்யும் வந்து நல்லா வந்துட்டு பீட் பண்ணி விட்டுருங்க சப்போஸ் நெய் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுருங்க இல்லை லைட்டாக உருக்கி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் வந்து அரை லிட்டர் ஸோ அந்த அரை லிட்டர் பாலில் வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு பாதி அளவு மட்டும் இப்போ சேர்த்துட்டு மீதி அளவு இருக்க பாலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பால் பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்து நல்லா கட்டிப்படாமல் இதை கரைச்சி விட்டுறணும் இப்போ நம்ம கரைச்ச பால் அண்ட் பால் பவுடர் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம தம்ரூட் கலவையில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா வந்து நுர பொங்குற அளவுக்கு வந்து திரும்பி வந்து பீட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப் கேஜி அளவுக்கு ரவை சேர்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி கடைகளில் வாங்கின ரவை தான் சேர்த்துருக்கேன் அந்த ரவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வறுத்த ரவைன்னு அதில் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வறுக்கலை சப்போஸ் வறுக்காத ரவையாக நீங்கள் லூஸில் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டைம் வந்து ஜஸ்ட் வறுத்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ரவை வந்து கட்டிப்படாமல் நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் அங்கங்கே வந்து கட்டி இருந்தாலும் நல்லா நீங்கள் வேகமாக ப
அந்த நெய்யில் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவுக்கு இது சேர்த்துடலாம் நெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பை இதில் சேர்த்துடலாம் முந்திரி வந்து லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நம்ம திராட்சை சேர்க்கணும் இல்லை ஸ்டார்டிங்லேயே சேர்த்திங்கன்னா கருத்து போன மாதிரி ஆகிடும் இப்போ முந்திரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க திராட்சையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நெய்யில் போட்டோடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா திராட்சை சீக்கிரத்தில் உப்பி வந்துடும் அந்த மாதிரி உப்பி வரும்போது ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சுருக்க தம்ரூட் மிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து நெய் மேலே இருந்ததெல்லாம் கரைஞ்சி லைட்டாக திக்கன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அது நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டியாக ஆகணும் அந்த அளவுக்கு கெட்டியானால் தான் வந்து தம்ரூட் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணும் போது அழகாக பீஸ் பீஸாக வரும் ஸோ அது நல்லா வந்து டைட்டன் ஆகிற அளவுக்கு வந்து கட்டிப்படாத அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் வச்சோ இல்லை ஒரு கரண்டி வச்சோ வந்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க டைட்டன் ஆகும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கட்டிப்படும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோக்கா கட்டிப்படாது ஸோ இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு டைட் ஆகும் போது நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த முந்திரி திராட்சையை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுருங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து டைட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் இதை விட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணணும் ஸோ இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டியம் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவலைஸ் பண்ணிட வேண்டியது தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம உப்மா வந்து செஞ்சதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு வந்து கெட்டியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரியான பக்குவத்துக்கு நம்ம இந்த தம் ரூட்டை கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்ம இதை தம்மே வைக்கணும் ஸோ இப்போ நமக்கு தம் ரூட் ரெடி ஆகிடுச்சு மேலாப்பில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்பூனோ அல்லது ஸ்பேச்சுலாகவே வச்சுட்டு மேலே லைட்டாக நெய் தடவி இதை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நான் கொஞ்சமாக முந்திரி திராட்சை வறுத்ததுலேருந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் மேலாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு ஏன்னா கலந்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் கலந்துடும் ஸோ அதனால் மேலாப்பில் ஒன்று ரெண்டு எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஜஸ்ட் வீடியோக்காக ஸோ அதை நான் அதில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மேலாப்பில் இப்போ நமக்கு தம் ரூட் வந்து தம் போட ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வெளியே போய் மணலில் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அடுப்பில் வந்து ஒரு இரும்பு சட்டியோ இல்லை கல்லோ வச்சு அதுக்கு மேலே மணல் வச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு முன்னாடியே வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ மண் வந்து நல்லா சூடு ஏறினதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நம்ம செஞ்சு வச்சு அந்த தம் ரூட் பாத்திரத்தை அது மேலே வைக்கணும் ஸோ இது வச்சாச்சு வச்சதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு மூடி சேர்த்துருங்க மூடி போட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கறி வந்து மேலே போடணும் கீழே எப்படி அனல் இருக்கோ அதே மாதிரி மேலேயும் வந்து அனல் இருக்கணும் அந்த கறி துண்டுகள்லேயும் ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன விசிறி வச்சு அதை வந்து அணைஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் அளவுக்கு இது அடுப்பில் வந்து அனலில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமேட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கிட்டத்தட்ட விறகுலாம் எடுத்து விட்டுட்டு தம்மில் விட்டுறலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தம்ரூட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் அளவுக்கு நான் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் பட் இதை இப்போயே வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணக்கூடாது ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் அளவுக்காவது விடணும் இல்லை ஒரு நாள் அதாவது இன்றைக்கி காலையில் செஞ்சோம்னா நைட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லை நைட்டு செஞ்சால் அடுத்த நாள் காலையில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நேரம் விட்டால் தான் பார்த்திங்கன்னா தம்ரூட்டோட டேஸ்ட் வந்து டபுள் மடங்கு நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சுத்தமாக வந்து நமக்கு சூடே இருக்கக்கூடாது அப்போ வந்து அழகாக அந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நமக்கு ரொம்பவே சூப்பரான தம்ரூட் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா கொஞ்சம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா சுடவே கூடாது நல்ல கூலிங் ஆகணும் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு இதை நம்ம கட் பண்ணி சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்குங்க கட் பண்ணும் போதே பார்த்திங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்சர் கரெக்டாக வந்திருக்கு இதை நான் எடுத்து காட்டணும் பாருங்கள் ரொம்பவே வந்து உள்ளே நல்லா வெந்து சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ நான் அதை கட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரொம்பவே சூப்பராக டெக்ஸ்சர் கரெக்டாக வந்திருக்குங்க இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் தான் கரெக்டாக தம் ரூட் இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா வெந்து இது வந்து நாள் வைக்க வைக்க இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா சூப்பராக இழுக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைலில் எப்படி தம் ரூட் வந்து வீட்லேயே பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபாதர் சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்